আজকে যে জিনিসটা দেখব তার নাম হচ্ছে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং অ্যালগরিদমে ছাব্বিশ আচ্ছা ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এটা হচ্ছে আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে কি আমরা ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার্ড দেখছিলাম আচ্ছা তাহলে ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার্ড থেকে একটু দেখাই তা হচ্ছে একটু ক্লিয়ার হবে মার্শটটা কিন্তু ওই ইয়াতে ছিল এই ডিপেন্ড কোন গাড়ি ছিল তাও সমস্যা আমি দেখাই দিচ্ছি আচ্ছা ডিভাইড অ্যান্ড কোন কোয়ার বিষয়টা হচ্ছে আমরা ধরেন সর্টিং করব সর্টিং করার সময় সাপোজ কয়েকটা ইনপুট নিলাম বা কয়েকটা ভ্যালু ভ্যালু নিলাম ভ্যালুগুলো নেওয়ার পরে ওগুলোকে হচ্ছে আমরা ভাগ করব মানে জাস্ট কয়েকটা ভাগে ভাগ করব ভাগ করে যে রেজাল্ট আমরা পাব সেই রেজাল্টটা দ্যাট মিন্স হচ্ছে ধরেন আমি নিলাম ধরেন নিলাম হচ্ছে সিক্স সেভেন ফাইভ থ্রি ওয়ান অথবা ওয়ান থ্রি নিলাম আমি বললাম যে আমি এটাকে শর্ট করতে চাই আমরা ইনসার্টন শর্ট শিখেছিলাম এখন এই শর্টের মধ্যে ধরেন আমি বললাম এটাকে হচ্ছে আমি দুই ভাগে ভাগ করব হ্যাঁ অথবা আরেকটা নিলাম সাপোজ টু আচ্ছা দুই ভাগে ভাগ করব তো দুই ভাগে ভাগ করে এখন দুই ভাগে ভাগ করলে যদি আমি সমানে সমান ভাগ করি তাহলে এই পাশে তিনটা আসে এই পাশে তিনটা আসে দাদা আসলো মানে সিক্স সেভেন ফাইভ ওয়ান থ্রি কত ক্লাস দেখেছিলাম হ্যাঁ তো এটার মানে এটার ইয়াটার কি ওই পেছনের কাহিনিটা ওই যে আপনার ডিভাইড অ্যান্ড কনকো একটা এইটা হচ্ছে কি আবার ভাগ হবে ভাগ হলে একটা পাশে মনে করেন একটা আসবে একটা পাশে হচ্ছে দুইটা আসবে সেভেন ফাইভ আর সিক্স এটা ভাগ করলে একটা পাশে একটা আসবে আর একটা পাশে হচ্ছে দুইটা আসবে সো এটা আবার হচ্ছে ভাগ হলে এই এটা একটা আসবে সেভেন এটা একটা আসবে ফাইভ আবার এটা ভাগ হলে এটা একটা আসবে থ্রি এটা একটা আসবে টু এখন এই জিনিসগুলো হচ্ছে শর্ট হবে শর্ট হয়ে সিক্স সেভেন ফাইভ আছে আগে হচ্ছে ফাইভটা আসবে তাহলে ওয়ান আচ্ছা ওয়ান আর সিক্স এটা এভাবেই থাকবে এভাবে থাকবে যখন শর্ট হবে শর্ট হওয়ার সময় তাহলে পাঁচটা আগে আসবে ছয় যাবে এরপরে সাত এখানে আবার এক তো থাকবেই তারপরে এক টু থ্রি এভাবে করে আবার হচ্ছে কি উপর উঠবে সরাসরি উপরে উঠবে দেখেন প্রথমে আমার কাছে যে জিনিসটা ছিল এটা কিন্তু আবার কিন্তু শর্ট হয়ে কিন্তু উপরে উঠবে উপরে উঠে এরকম হয়ে যাবে এরকম হয়ে লাস্টে যে এরকম হবে ওয়ান টু থ্রি ফাইভ সিক্স সেভেন এরকম হবে সো এই যে আমি কাজটা করতেছি এই পোষণ থেকে যখন এই এই পোষণে আসলাম এটা আমরা কি করলাম ডিভাইড করলাম তারপরে হচ্ছে এই পোষণ আমরা কি করলাম শর্ট করলাম না শর্টটা কি বলা হয় কনকোয়ার আর লাস্টে এটা হচ্ছে কি কম্বাইন এই যে ছয়টা এই এটা হচ্ছে আনসর্টেড ছিল অ্যারেটা যে অ্যারেটা নিলাম এই অ্যারেটা হচ্ছে আনসর্টেড অ্যারে এই আনসর্টেড অ্যারেটাকে প্রথমে আমি হচ্ছে দুইটা ভাগে ভাগ করলাম ডিভাইড করলাম তাহলে এখানে তিনটা দালো ওখানে মানে তিনটা দালো ধরেন যদি এটা আপনার ইয়া হতো পাঁচটা সংখ্যা হতো তাহলে কয় ভাগে ভাগ করতাম তিনে দুটাকে ভাগ করতাম সবাস সো একটা করলাম হচ্ছে তিনটা একটা করতাম হচ্ছে দুইটা যেহেতু ছয়টাই আছে এই জন্য হচ্ছে তিন তিন করে করলাম সো মানে সবগুলোকে নিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করলে যেটা আসে অ্যান্সার এখন আবার হচ্ছে এটাকে ভাগ করলাম যতটা পর্যন্ত একদম এটাকে বলা হয় বেস্ট কেস একদম সবচেয়ে ছোট পর্যন্ত যাওয়া যায় 
এখন সবচেয়ে ছোট পর্যন্ত যাওয়ার পরে তারপর হচ্ছে কি আমি এই পাশটাকে শর্ট করলাম ওই পাশটাকে আবার শর্ট করলাম এখন হচ্ছে কি এটাকে আবার একটা 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 করে কম্বাইন করব আমি দেখাই নাই পার্টটা তো তারপর হচ্ছে কি একটা একটা করে আবার কম্বাইন করে লাস্টে হচ্ছে এই পর্যায়ে আনবো সেই জন্য এটাকে বলা হয় ডিভাইড কনকোয়ার কম্বাইন যদি আমরা এটার স্লাইডটা দেখি যে স্লাইডে কীভাবে লেখা আছে আচ্ছা ডিভাইড হচ্ছে কি দ্য প্রবলেম ইন্টু ডিপেন্ডেন্ট সাব প্রবলেমস দ্যাট আর সিমিলার টু দ্য অরিজিনাল বাট স্মলার ইন সাইজ তার মানে হচ্ছে কি যে সাইজটা এটাই থাকতেছে এই কাজই হচ্ছে বাট ছোট হয়ে গেছে বাট কাহিনী কিন্তু এটাই থাকছে জাস্ট আমি ভাগ করে দুটা পার্ট করেছি ডিভাইড দ্য প্রবলেম ইন্টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাব প্রবলেমস অর্থাৎ প্রত্যেক হচ্ছে এক একটা সাব প্রবলেম এটা একটু মাথায় রাখেন সাব প্রবলেম দ্যাট আর সিমিলার টু দ্য অরিজিনাল বাট স্মলার ইন সাইজ তারা দেখতে অনেকটা অরিজিনাল মতোই বাট সাইজ একটু ছোট কনকোয়ার কনকোয়ার হচ্ছে কি যে দ্য সাব প্রবলেমস বাই সলভিং দেম রিকার্সিবলি আচ্ছা এটাকে বলা হয় রিকার্সিবলি সলভ করা কোনো কিছুকে পার্ট বাই পার্ট করে 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 সলভ করা ওটাকে বলা হয় রিকারশন রিকারসিভ সলিউশন বা রিকারশন বা রিকারসিভ ওয়ে সলিউশন ইন রিকারসিভ ওয়ে আপনার কোনগুলো পাইছেন আচ্ছা ইফ দে আর স্মল এনাফ জাস্ট সলভ দেম ইন আই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ম্যানার যদি তারা খুবই ছোট হয় স্মল হয় তাহলে হচ্ছে কি তাদেরকে জাস্ট কি করবো সলভ করবো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ম্যানারে দ্যাট মিন্স আপনার যা যা আছে জাস্ট ওভাবেই জাস্ট শর্ট করে যাব কোনো কিছু চেঞ্জ করার প্রয়োজন নেই যেমন দেখেন এখানে এই সি কী বলে সিক্স আর সেভেন কিন্তু একই ছিল সো এটাকে আমি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সিক্স সেভেনে লিখে রাখছি কোনো কিছু চেঞ্জ করি নেই এই জন্য বলা হচ্ছে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এরপর হচ্ছে কি লাস্টে কম্বাইন করে দিছি আমরা এক্সাম্পল দেখলি আমরা কতদিন দেখছিলাম যদিও আচ্ছা সো কাজটা কীভাবে করতে হয় শর্ট এ সিকুয়েন্স অফ এন এলিমেন্টস ইন্টু নন ডিক্রিজিং অর্ডার ওটা বিষয় না ডিভাইড হচ্ছে আমরা ডিভাইড কী করবো ডিভাইড দ্য এন এলিমেন্ট সিকুয়েন্স টু বি শর্টেড ইন্টু টু সাব সিকুয়েন্স অফ এন বাই টু এলিমেন্টস দ্যাট মিন্স এইটাকে ধরে এটা যদি ফুলটা এন হয় ফুলটা এন হলে আমরা যখন ভাগ করব এন বাই টু দ্যাট মিন্স যদি ছয় হয় ছয় ভাগ তুই তিন ওই তিন তিন করে ভাগ করবো সাব প্রবলেমে কনকোয়ার হচ্ছে কি শর্ট দ্য টু সাব সিকুয়েন্স ইস রিকার্সিভলি ইউজিং মার্ট শর্ট এই শর্টটাকে যে শর্টটা করলাম এই শর্টটাকে বলা হয় মার্ট শর্ট এই যে যে শর্টটা করলাম এই শর্টটাকে বলা হয় মার্জ শর্ট এরপর হচ্ছে কম্বাইন করবো মার্জ দ্য টু শর্টেড সাব সিকুয়েন্সেস টু প্রডিউস দ্য শর্টেড অ্যান্সার এই সবগুলোকে লাস্টে কী করবো কম্বাইন করে দিব তাহলে কাজ শেষ সো আমরা জাস্ট জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে হচ্ছে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধরেন এটা দেওয়া আছে সিক্স এইটিন ফিফটি সিক্স সিক্সটি টু ওয়ান নাইন ফিফটিন ফোর্টি থ্রি প্রথমে এই দুই পার্ট দেখলাম যে অলরেডি শর্ট শর্টেডই আছে বাট পুরোটা মিলে হচ্ছে আনসর্টেড প্রথম চারটা শর্টেড পরের চারটাও শর্টেড ধরেন শর্ট করাই এখন হচ্ছে কি এই ফুলটা মিলে হচ্ছে আনসর্টেড আচ্ছা আমি এটাকে শর্ট করতে চাই নিলাম হলুটা দিয়ে বোঝালাম লেফট হাফ সবুজটা দিয়ে হচ্ছে রাইট হাফ আর তারপরে হচ্ছে একটা দেওয়া আছে মিনিমাম আচ্ছা মিনিমাম হচ্ছে দুজনের মধ্যে মিনিমাম কত আচ্ছা দেন আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা মিনিমাম হচ্ছে ওয়ান সো ওইটাকে হচ্ছে একদম প্রথমে বসাই দিলাম দুটার মধ্যে সবচেয়ে মিনিমামকে তারপরে সিক্স কারণ হচ্ছে এই পরে দুটার মধ্যে সবচেয়ে মিনিমামকে সিক্স একটা একটা করে জাস্ট শর্ট হয়ে হয়ে আসতেছে কম্বাইন করে করে তারপরে হচ্ছে সিক্স গেল তারপরে হচ্ছে এখন নয় নাইনটাকে হচ্ছে আমরা ইয়ে মার্ক করবো মার্ক করলাম নাইন মার্ক করা হলে তাহলে হচ্ছে নাইনটা চলে আসলো এরপরে হচ্ছে ফিফটিন ফিফটিনকে মার্ক করবো আমরা হুম হুম আমি ওই বললাম জাস্ট দুটা শর্ট আমি শর্ট করে রাখতে জানি আমার ইয়েটা কম হয় হুম 
আসলো তারপরে পরে হচ্ছে এইটিন তারপরে হচ্ছে ফোরটি থ্রি তারপরে ফিফটি সিক্স টু হলে মাঝখানে আটে গেল ভাই ও ফোরটি থ্রি ফিফটি সিক্স সিক্সটি টু ঠিক আছে ফিফটি সিক্স সিক্সটি টু হ্যাঁ সো এই হচ্ছে কাহিনি জাস্ট মার্চ করে করে আমি শর্ট করে দিলাম মানে শর্ট করে করে মার্চ করে দিলাম মিনিমাম ধরে নিচ্ছি ধরে মানে মিনিমাম লেখার জন্য আর কি যে একটাকে মিনিমাম ধরে ওটাকে প্রথমে আনলাম হ্যাঁ কারণ ফুলটাকে শর্ট করতে গেলে প্রথমে কিন্তু আগে বুঝতে হবে যে নিচের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে কম বা সবচেয়ে ছোট ছোট কোনটা সেটাকে হচ্ছে আমি তাহলে প্রথমে বসাবো আচ্ছা সো এটা হচ্ছে জাস্ট কোড আর কি তার মার্জিন শর্টের কোড ছোটো করে লিখছি আচ্ছা তো এখন আমি হচ্ছে এই ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার সিস্টেম থেকেই যে সিস্টেমটা আসছে সেটাকে বলা হয় ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ডিপিটা হচ্ছে এই ডিপি প্রোগ্রামিংটা বা ডাইনামিক প্রোগ্রামিংটা এটা হচ্ছে কি দেখেন পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হচ্ছে আমরা যখন ডিভাইড অ্যান্ড কনকোয়ার করতেছি তখন প্রত্যেকটা জিনিস শর্ট করে করে ছোটো একদম ছোটো ভাগে ভাগ করলাম বাট এখানে কি করতেছে এখানে প্রবলেমটার সাপ প্রবলেমে ভাগ করছে ধরুন আপনাকে আমি একটা প্রবলেম দিলাম প্রবলেমটাকে আপনি সাপ প্রবলেমে ভাগ করলেন প্রত্যেকটা প্রবলেম সলভ করে তারপর হচ্ছে আপনি লাস্টে সল শর্ট করলেন কাইন্ড অফ ধরেন আমি আপনাকে বললাম যে আপনি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ চারটাই দেখাবেন বাট মেইন ফাংশনে ইন্ট মেইন ফাংশনে আমি হচ্ছে শুধুমাত্র যোগ বিয়োগগুলো দেখাবো বাট কোনো কিছু নেওয়ার যে কাজটা ওটা আমি নিব না মানে অপারেশনের যে কাজটা সেটা আমি আগে করে ফেলবো সব কিছু আগেই করা শেষ শুধুমাত্র আউটপুটের কাজটা হচ্ছে আমি মেইন ফাংশনে করব তাহলে কি প্রবলেমগুলাকে তাহলে যোগের জন্য একটা কাজ করলাম একটা ফাংশন করলাম বিয়োগের জন্য একটা ফাংশন করলাম গুণ ভাগ চারটা চার ফাংশন করে চারটা ফাংশনকে জাস্ট পরবর্তীতে আমি মেইন ফাংশনে কল করলেই আমার কাজ শেষ এটা তাদের কী বোঝা যায় আমি যদি একটু জিনিসটা দেখাই আচ্ছা ধরেন আমি বললাম যে একটা সাম নেই সাপোজ ইন্ট সাম সাম একটা ফাংশন ফাংশনের ভিতরে আমি প্যারামিটার পাস করি সাপোজ দুটো প্যারামিটার নিলাম ইন্ট এ ইন্ট বি নিয়ে ইন্ট সি একটা নিলাম নিয়ে বললাম সি ইজ ইকাল টু এ প্লাস বি তো প্রিন্ট এফ যা দিয়ে মনে করেন আরেকটা করলাম হচ্ছে তারপরে আরেকটা করলাম মনে করেন ইন্ট মাল্টিপ্লিকেশন করলাম ভালো এখন আমি জাস্ট মেইন ফাংশনে যাই ইন্ট মেইন মেইনে যে আমি জাস্ট কি করলাম ডিক্লেয়ার করলাম ইন্ট এক্স ওয়াই সাপোজ ডিক্লেয়ার করে ফাংশনটা কল করব এই যে সাম ফাংশনটা সাম এক্স অথবা সাম যেহেতু আমি দুইটা নিয়েছিলাম এ আর বি তো তার জন্য দিলাম সাপোজ দুই আর তিন আর এটাকে হচ্ছে কোথাও রেখে দিলাম এক্সের মধ্যে সাপোজ এখন এক্সটাকে কল করি প্রিন্ট করে তাহলেই আমাদের কি আউটপুট আসার কথা না অথবা আমি এই প্রিন্টটাকে মুছেই দিই ধরো আমি এই প্রিন্টটা রাখবোই না এই প্রিন্টটা রাখবো না প্রিন্টে না করে আমি এখানে দিলাম আর এখানে হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন আচ্ছা ধরেন ওই যে সাবট্রাকশন যেটা করে এখানেও ওই একইভাবে দুই আর তিন দিলাম দিয়ে আমি যদি এখন প্রিন্ট করি প্রিন্ট এফ পার্সেন্ট ডি কমা দিয়ে হচ্ছে এক্স মনে করেন একই সাথে দুইটাই দিয়ে দিলাম 
एक्स और वाई जो ये क्च करी तेल देखें को तो बुझे ना को बुझी ठीक ठीक बुझी नहीं ऊपर देखे सर भेरि गुड ये हम फांगशन छो फांगशनर क्या जो सी प्रोग्रामिंग फांगशन करतम जस्ट फांगशनर क्या देखें करतमी सरसर मेन फांगशन जे धरें जो निल एक मैं इंटीजार एक्स वाई जेड निल जेडर भरे कि एक्स प्लस वाई कर लम आगे थी मना करें एक्स और वाई डिक्लेयर करा एक्स टू वाई थ्री करा डिक्लेयर कर एक हर जगह के प्रिंट कर लम इया कर प्रिंट कर लम पार्सेंट दिए प्रिंट कर लम प्रिंट कर लमजे हमें इखने करते मेन फांगशन ना कर मैं ये जोगगुल वियोगगल काजगुल कर लम जो करी वियोग करी जैक धरें आई टाइम मध्य एक्स एक्स माइनस वाई कर लम जो करी वियोग करी डजेंट मैटार ये हमें एखे ना कर योगर क्षेत्र आगे एक जगह कर नहीं आसलम वियोग क्षेत्र कर नहीं आसलम गुणर क्ज भागे क्या अथवा जो एवारेज क्या अथवा को मैथ मैथमेटिकल फांगशन बोलिए पाए 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 स्कोर करें जो एक मैंने करें सार्केलर सार्केलर एरिया पाय पाय स्कोर पायर स्कोर आनी बेर करें आनी ये मेन फांगशन ना कर आगे कर आसलें खाली मेन फांगशन खाली अपनी मैं प्रिंट करब वही भैल्यू भैल्यू पास कर आउटपुट देखान जो सो ते कि आगे ही शेष कर आसलम क्ज एखे शेष कर आसलम एखे शेष कर आसलम खाली जस्ट मेन फांगशन जे भैल्यूगुल्क पास करते अपनी जिस बुझते जस्ट लिखार सिसटेम तो जानतें ना अच्छा देखा सो ता कि हमें प्रब्लेम के बड़ो प्रब्लेम के सब प्रब्लेम भाग कर लम बड़ो प्रब्लेम के सब प्रब्लेम भाग करार कारण एन जस्ट सब प्रब्लेमगुल् ये हे दिए सल्व कर दिल ये बला डायनिक प्रोग्रामिंग डिपि ये डिपि जिस जिज्ञेस करते सर ये क्यों यूज करी वाई यूज कर कारण हे जरा कन्टेस्ट कर जरा हम सफ्टवेर डेभलपार भलो प्रोग्रामार ता मेन फांगशन सब क्ज करना कारण देखें मेन फांगशन अनेक क्ज कर ले प्रोग्रामार ताके एक मेथड नहीं क्ज करते बोलिए एक फांगशन नहीं भावना देख तो एक फांगशन तक क्ज करते बोलिए धरें से हिसाब करार क्षेत्र में धरें सुपारशपे सबग मालपत्र नहीं से जो करते कि मालपत्र आज है इन्हें से जो करते जो एक फांगशन रेखे दिल अब एक फांगशन कर लम फांगशन हे सब एवारेज बेर कर फांगशन कर लम फांगशन हे जो कोसेंटेज जो कर डिसकाउंट देता एक आलदा एक फांगशन कर रखल तीनटे फांगशन तीनटे टीम करल जस्ट खाली तरह कोडा जमा दिल मेन फांगशन का मेन फांगशन खाली पैरामिटर पास कर दिल एक जगह इसे पड़ल ये सुविधा हे कि सल्यूशन एक जन के करते हाँ पूरा कोडा आलदा आलदा सल्व कर एक जगह नहीं शर्ट करते सल्व करते इजी हो जाए ये एक जिस एक समस्या से आपनारा हम बुझते हैं जिसटा जो स्पेस खूब बसि लागे इन्हें हमारे स्पेस मेमोरि खूब बेसि लगते से बाट हमारे सल्यूशन क्योंकि अप्टिमाइज हो जाए अर्थात हमारे टाइम कमे जा टाइम कमप्लेक्सिटी कमते से स्पेस कमप्लेक्सिटी बाढ़ टाइम कमप्लेक्सिटी कमे जा जिसटा हे टीते है सो डायनिक प्रोग्रामिंग एप्रोच इज सीमिलार टू डिवाइड एंड कनकोर इन ब्रेकिंग डाउन द प्रब्लेम इन टू स्मार एंड येट स्मार पसिबल सब प्रब्लेम्स बाट आनलैक डिवाइड एंड कनकोर दिस सब प्रब्लेम्स आर नट सल्व इंडिपेन्डेंटलि ता इंडिपेन्डेंटलि सल्व है ना मार्स क्यों ये पासा इंडिपेन्डेंटलि सल्व हो पासा इंडिपेन्डेंटलि सल्व होट डिपीते इंडिपेन्डेंटलि क्योंकि सल्व हाँ बिकज एक सल्व करारे वो सल्व नहीं कैक जगह नहीं क्या करते हे दैट मीस हमार मेन फांगशन सल्व हर सल्व हर आगे सल्व कर आसा जरूरी जो एखे जो नाई देखाते परि तेल ये पैरामिटर पास कर लाभ कि जो तुम्हारा आसबें ना सो आगे बार जो सल्व कर आसा जरूरी इंडिपेन्डेंटलिमार करते क्योंकि डिवाइड एंड कन करते इंडिपेन्डेंटलि करते 
এই পার্টটাও সলভ এই পার্টটাও সলভ শর্ট করে 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 তারপর হচ্ছে আমরা করছিলাম আচ্ছা রেদার রেজাল্ট অফ দিস রেজাল্টস অফ দিস স্মলার সাব প্রবলেমস আর রিমেম্বার্ড অ্যান্ড ইউজ তার মানে হচ্ছে কি এই রেজাল্টটা কিন্তু আমার রিমেম্বার রিমেম্বার হচ্ছে মানে মেমোরিতে রাখা হচ্ছে রিমেম্বার কথাটার মানেই হচ্ছে কি আমার মেমোরি লাগতেছে আমার এটার জন্য একটা মেমোরি লাগতেছে যোগের জন্য করলাম বিয়োগের জন্য করলাম গুণের জন্য করলাম ভাগের জন্য চারটার জন্য চারটা মেমোরি নিয়ে ওই চারটার মেমোরি হচ্ছে আমি এখানে রেফার করতেছি ভ্যালুকে পাস করে দিচ্ছি তালিকা শেষ আপনার অবস্থা হচ্ছে খুব খুব খারাপ না সব উড়ে যাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা বলবো নি সো এই হচ্ছে কাহিনী হ্যাঁ এখন ডাইনামিক প্রোগ্রাম ইজ ইউজ হোয়ার উই হ্যাভ প্রবলেমস হুইচ ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু সিমিলার সাব প্রবলেমস সো দ্যাট দেয়ার রেজাল্টস ক্যান বি রিইউজ আমরা যদি চাই যে কোনো কিছু রেজাল্ট আবারও ইউজ করতে আমি যদি মেইন ফাংশনে আরও কয়েকবার সাম ফাংশনটা ইউজ করি কোনো সমস্যা নেই এই সাম ফাংশনটা আমি চাইলে আমার মেইন ফাংশনে যে আরও কয়েকবার চাইলেও ইউজ করতে পারবো অর্থাৎ আমার যে কোনো জিনিসকে রিইউজ করার জন্য বারবার ইউজ করার জন্য সহজ করার জন্য আমি এই ডিবিটা করতে পারি ডাইনামিক প্রোগ্রামিংটা করতে পারি মোস্টলি দিস অ্যালগোরিদমস আর ইউজ ফর অপটিমাইজেশন অপটিমাইজেশন মানে কি কোনো কিছু ছোট করা অপটিমাইজ করা না ক্লাসে স্টুডেন্ট কম থাকলে কেমন যেন লাগে মনে যেন এটা ক্যামেরা অন করা তো ওই আপনার বিফোর সলভিং ইন হ্যান্ডস আপ ডাইনামিক অ্যালগোরিদম উইল ট্রাই টু এক্সামিন দ্য রেজাল্ট অফ দ্য প্রিভিয়াসলি সলভ সাব প্রবলেমস দ্য সলিউশন অফ সাব প্রবলেমস আর কম্বাইন্ড ইন অর্ডার টু অ্যাচিভ দ্য বেস্ট সলিউশন সো আলটিমেটলি একই কথা যে আমি আগের প্রবলেমগুলোকে সলভ করে আসলে আচ্ছা আমি কোড দিয়ে না বোঝাই এমনি বোঝাই তাহলে হয়তো বা বুঝতে পারবে মানে ধরেন একটা গেম পাঁচটার লেভেলে হয় ধরেন লেভেল ওয়ান গেম লেভেল টু লেভেল থ্রি লেভেল ধরেন চারটা লেভেলে হয় সো লেভেল ওয়ানে আপনার ধরেন তালা দেয়া তালা দেয়া লেভেল টু তালা দেয়া সবগুলোই এখন লেভেল আপনি ওয়ানে ঢুকছেন ঢুকার পরে তালটা খুলছে খুলছেন আপনি ঢুকার পরে গেম খেলছেন ওই গেমের মধ্যে যে রেজাল্টগুলো ছিল সাপোজ গেম থেকে আমি যা যা পাইছি আউটপুট ওটা লাগবে আমার ধরেন আমি গেমটা খেলছি গেমের প্রত্যেকটা গেম মানে ধরেন এখানে মোট পাঁচটা গেম আছে প্রত্যেকটা গেম শেষ করলে একটা করে ইয়া খেয়াল করেন সব ধরেন পাঁচটা গেম আছে এখানে পাঁচটা গেমের মধ্যে এই গেমটা সলভ করলে রেজাল্ট পাইলেন হচ্ছে টু এই গেমটা শর্ট সলভ করলেন এই চারটার মধ্যে মনে করেন যে প্রথমে এইটা এটা সলভ করছেন পালেন হচ্ছে চার এটা সলভ করলে পালেন হচ্ছে এক এটা সলভ করলেন পেলেন হচ্ছে তিন এটা সলভ করে পেলেন হচ্ছে পাঁচ এই নাম্বারটা আপনার দরকার এটা খোলার জন্য সো এই নাম্বারটা হলেই আপনি এই তালাটা খুলতে পারবেন তাহলে এই তালাটার মধ্যে আপনি কী দিলেন দুই এক তিন পাঁচ চার একটাও যদি বাকি থাকে এটা কি খুলবে খুলবে না এইটা যেমন সলভ করার পরে আমার এখান থেকে পাঁচ নাম্বার পাইবেন এই পাঁচটা হচ্ছে এখানে দিয়ে আপনি সলভ করবেন হ্যাঁ এইটাকে সলভ করে আসলে ওই সলভের মধ্যে যে নাম্বারটা পাইছি ওই নাম্বারটা এখানে দিলে এটা হচ্ছে সলভ হবে এটা তালাটা খুলে যাবে লক খুললে আপনি এই গেমটা শেষ করতে পারবেন তারপর হচ্ছে এই গেম তারপর এই গেম সো প্রথমে কিন্তু আমি চারে আসতে পারবো না আমাকে প্রত্যেকবার খেলা শেষে যা যা পাবো ওই পাওয়া জিনিসটা যে জিনিসটা আমি মানে গেমটাকে খেলে পাইছি জিতে পাইছি ওইটা লাগবে অথবা ধরেন যে প্রত্যেকটা গেম শেষ করে আমি কিছু টাকা পাইছি টাকা বলতে ওইখানে যে রিওয়ার্ড পাই রিওয়ার্ড পাওয়ার পরে কয়েন পয়েন্ট আচ্ছা সো পয়েন্ট পেলাম ওই পয়েন্টগুলো হচ্ছে আমি মানে পরবর্তী ধরেন যে বললাম যে 
এই গেমের মধ্যে আমার কম পক্ষে বিশ পেতে হবে বিশ না পেলে লেভেল টু খুলবে না যেটাই হোক ক্যান্ডি ক্র্যাশ সো আমি বিশ পেলে আমার পরের লেভেলটা খুলবে সো বিশটা পেলে যে পরের লেভেলে খুলব পরের লেভেল যাব সো আগে লেভেল ওয়ানে আমাকে বিশ উঠাইতে হবে যেভাবে হোক সো এটাই হচ্ছে মেইন কাহিনী সো দেখেন সেখানে যেতে পারবো না সো যারা গেম বানায় তারা কিন্তু ডিপি দিয়েই করে এখন আস্তে আস্তে বুঝবেন জালগুলো এরকম কী জিনিস যে গেম খেলে যারা কন্টেস্ট করে যারা তারপরে হচ্ছে প্রোগ্রামিং সলভ করে যারা বা ডেভেলপ করে যারা তারা বেশিরভাগই ডিপি দিয়ে কাজ করে মানে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং দিয়ে কাজ করে এটার কারণই হচ্ছে কি তাদের প্রবলেমটা যেন আরও বেশি মেমোরিটা বেশি লাগলেও তাদের প্রবলেম যেন খুব দ্রুত সলভ হয়ে যায় ফেসবুকে হোমের জন্য এক বাটন আবার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের জন্য এক মানে আবার ভিতরে ঢুকতে হয় ঢুকে ঢুকে দেখতে হয় প্রত্যেকটার জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা ইন্টারফেস সবগুলো কিন্তু একই জায়গায় না সো সলভ করে তারপর ভিতরে ঢুকতে হবে আপনি আগে ওখানে লগ করতে হবে লগ ছাড়া কিন্তু ফেসবুকে ঢুকতে পারবো না সো ওটাও একটা ইন্টারফেস ওটাও আগে সলভ করতে হয় যে লগ ইন পেজটা বানায় তার ঠেকা পড়ে না এই যে সে বই সাহেব আরও যে ইয়া ইয়া করবে অন্য পেজ সলভ করবে সে লগ ইনই বানায় সে লগ ইন থেকে দেখে যে সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করে সে সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করে সো প্রত্যেকটা জিনিসকে সলভ করে সাব প্রবলেমগুলোকে সলভ করে এক জায়গায় নিয়ে আসে তখন মেইন বড় প্রবলেমটা সলভ সলভ হয়ে যায় খুব দ্রুতই সলভ হয়ে যায় এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে সলভ আমি এমনিও করতে পারতাম কিন্তু এইভাবে সলভ করার কারণ হচ্ছে আমার যদি ভুল হয় মাঝখানে কোথাও আমি বের করতে পারবো আমার কোন জায়গায় ভুলটা হয়েছে ইজিলি বের করা যাবে এই জন্য হচ্ছে কি আমরা ডিপি ইউজ করি ছোট কোট একদমই 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 ছোট কোট ওই যে ফিবো নাচ্ছি আচ্ছা ফিবো নাচ্ছি কোটটা হচ্ছে আমরা একটু দেখবো আচ্ছা সো আমাদের হচ্ছে তাহলে দেখবো হচ্ছে কম্পারিজনটা আচ্ছা তারা কিন্তু একটু বলি সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস টিপ গুলা কি সে একটু জাস্ট বলে রাখি যে দ্য প্রবলেম শুড বি অ্যাবল টু ডিভাইডেড ইন্টু স্মলার ওভারল্যাপিং সাব প্রবলেম মানে যে যে প্রবলেমগুলোকে আমরা ডিভাইড করেছি এগুলো ছোটো ছোটো প্রবলেমে ভাগ হয়ে সেগুলো হচ্ছে কি বড় কোনো প্রবলেম সলভ করতেছে অ্যান্ড অপটিমাম সলিউশন ক্যান বি অ্যাচিভড বাই ইউজিং অ্যান্ড অপটিমাম সলিউশন টু স্মলার সাপ্লাই একই কথা ডাইনামিক অ্যালগ্রিদমস ইউজ মেমোরাইজেশন অবভিয়াসলি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং যখন হয় তো এই জিনিসটা কী করা হয় আপনার মেমোরিকে ইউজ করে অর্থাৎ মেমোরাইজেশন করে পরবর্তীতে সাব প্রবলেমগুলোকে মানে মেইন প্রবলেমটাকে সলভ করছে কম্পারিজন হচ্ছে ইন ইন কন্ট্রাস্ট টু গ্রিডি অ্যালগোরিদমস আচ্ছা গ্রিডি আমি পরে বলতেছি ইন কন্ট্রাস্ট টু ডিভাইড অ্যান্ড কনকার অ্যালগোরিদমস হোয়ার সলিউশনস আর কম্বাইন্ড টু অ্যাচিভ অ্যান্ড ওভারঅল সলিউশন ডাইনামিক অ্যালগোরিদমস ইউজ দ্য আউটপুট অফ হিস স্মলার সাব প্রবলেম অ্যান্ড দে ট্রাই টু অপটিমাইজ এ বিগার সাব প্রবলেম সো প্রথমে হচ্ছে সাব প্রবলেমগুলোকে সলভ করে একটা আউটপুট আনে এবং সেই আউটপুটগুলো দিয়ে এবং সেই আউটপুটগুলো দিয়ে হচ্ছে একটা বিগার প্রবলেম সলভ করে সো আমার বিগার প্রবলেমটা বা মেইন প্রবলেমটা সলভ করার জন্য সাব প্রবলেমকে শর্ট করা বা সলভ করা জরুরি ডাইনামিক অ্যালগোরিদম ইউজ মেমোরাইজেশন টু রিমেম্বার দ্য আউটপুট অফ অলরেডি সলভ সাব প্রবলেমস সো ডাইনামিক মেমোরিটা কী করে মেইনলি মেমোরাইজ করে কি মেমোরাইজ করে যে সাব প্রবলেমগুলো অলরেডি সলভ হয়ে গেছে সেগুলোকে মেমোরাইজ করে রাখে সো আমি যদি লাস্টের প্রবলেমটা সলভ করতে চাই তাহলে কিন্তু আমার এই প্রবলেমের সলভগুলোকে অল অলওয়েজ মেমোরাইজ করতে হবে মেমোরাইজেশন থাকতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর বলেন আচ্ছা আপনার ইয়ে আসছে হুম একটু সাবধানে যায় ইয়াস আচ্ছা উপর দিকে উপর দিকে সাবধানে সাবধানে যায়
আচ্ছা সো এখন আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ইয়াতে যেমন ফিব হচ্ছে নাম্বার সিরিজ ন্যাপ স্যাক প্রবলেম টাওয়ার অফ বেশ কয়েক ধরনের এরকম প্রবলেম সলভিং আছে যে সলভিংগুলো আমরা হচ্ছে কি আমাদের অ্যালগ্রিদমের অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল আমরা করতে পারি সো দেখেন আমরা ডিস্কটাও দেখব টাওয়ার অফ হেনাও দেখবো ন্যাপ স্যাকও দেখবো ফিব হচ্ছেও দেখবো এর সঙ্গে আরও দু একটা দেখবো আমাদের পরবর্তী স্লাইডই আছে আমরা এই যে ব্যাখ্যাটা করলাম এই ব্যাখ্যাটা করার কাহিনী হচ্ছে যে আমাদের মেইন যে স্লাইডটা এখানে তো মেইন স্লাইড না মেইন স্লাইডের ঢুকার আগে একটা বেইস তৈরি করে না সো আমরা মেইন স্লাইডে এখন ঢুকি দেখেন ফিব হচ্ছে নাম্বারটা কি ফিব হচ্ছে নাম্বারটা হচ্ছে আগের দুইটাকে সলভ করে বা আগের দুইটাকে যোগ করে পরেরটা বের করা যেমন দেখেন জিরো আর ওয়ান এই দুটাকে যোগ করে পরেরটা জিরো প্লাস ওয়ান 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 প্লাস ওয়ান টু টু প্লাস থ্রি ফাইভ ফাইভ প্লাস থ্রি এইট এইট প্লাস থার্টিন টোয়েন্টি ওয়ান এভাবে হচ্ছে কি ফিব হচ্ছে নাম্বারটা হচ্ছে এখানে কি করা হচ্ছে মেনলি যখনই আমি ধরেন যে এইটটি নাইন চাচ্ছি তাহলে আমাকে এইটটি নাইনের আগেরটা তার আগেরটা যোগ করতে হচ্ছে ঠিক কাহিনী হচ্ছে ধরেন আমি বললাম এইটটি নাইনটা হচ্ছে ফাংশন অফ এন তাহলে তার আগেরটা হচ্ছে ফাংশন অফ এম মাইনাস ওয়ান তার আগেরটা হচ্ছে ফাংশন অফ এন মাইনাস টু এই দুটো যোগ করলে ফাংশন অফ এন আসতেছে সো এই জন্য বলছে যে কম্পিউটিং দ্য এন্ড ফেভ হচ্ছে নাম্বার রিকার্সিভলি প্রথমে কী করবো আমরা এফ 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 অফ এন বা ফাংশন অফ এন ইকুয়াল টু হচ্ছে ফাংশন অফ এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ফাংশন অফ এন মাইনাস টু দ্যাট মিন্স এইটা যদি বের করতে চাই অর্থাৎ আমি যদি এটা পরেরটা বের করতে চাই উননবের পরেরটা অবভিয়াসলি আমাকে ফাংশন অফ এন মাইনাস ওয়ান আমি যদি ধারাটা লিখি এভাবে কাহিনি হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই সো ধরেন বললাম টু থ্রি ফাইভ এইট কি থাকতে পারে এটা প্রোগ্রামিং শুনে যদি করতে থাকেন তাহলে হচ্ছে যেটা একদম প্রোগ্রামিং প্রথমেই আছে আমাদের স্পিচ স্ট্রাকচার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে হ্যাঁ করতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন ধরলাম এটা আমি বের করব এরপরটা বের করতে যাচ্ছি তো এরপরটা হচ্ছে আমরা ফাংশন অফ এন এটা যদি ফাংশন অফ এন হয় অবভিয়াসলি তার আগেরটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান তার আগেরটা হচ্ছে এন মাইনাস টু এন মাইনাস থ্রি এন মাইনাস ফোর সো এভাবে হচ্ছে কি আমাদের ইয়েটা আসে আমাদের ফাংশন অফ এন বের করতে হলে অবভিয়াসলি ফাংশন অফ এন মাইনাস ওয়ান প্লাস এন মাইনাস টুটা করবো যখন আমি এটা বের করব সো দেখেন আমি যদি এখন বলি পজিশনটা এন মানে হচ্ছে পজিশনটা আর কি ধরেন এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন আমি যদি বলি যে ফাইভটা বের করতে চাই এফ ফাইভতম পজিশনটা বের করতে চাই অবভিয়াসলি তাহলে আমাকে কী করতে হবে ফাইভ মাইনাস ফোর তাহলে হচ্ছে ফাইভ মাইনাস ওয়ান তাহলে হচ্ছে ফোর আর ফাইভ মাইনাস টু হচ্ছে থ্রি দ্যাট মিন্স এফ অফ ফোর প্লাস এফ অফ থ্রি এই জিনিসটাই হচ্ছে দেখানো হয়েছে ফাংশন অফ এন এটা যোগ করলে মানে বিষয়টা হচ্ছে দুইটা যোগ করে আসতেছে এফ অফ এন মাইনাস ওয়ান এফ অফ এন মাইনাস দুইটা যোগ করে এফ অফ এন আবার এফ অফ এন মাইনাস ওয়ান যদি আমি চাই তাহলে হচ্ছে কি এফ অফ এন মাইনাস টু এফ অফ এন মাইনাস থ্রি দুটা যোগ করে তার আগে আসতে অর্থাৎ বড়টা পাওয়ার আগে পেছনে দুইটা হচ্ছে আমরা যোগ করতেছি এই জিনিসটাকে বলা হয় দেখেন উপর থেকে প্রত্যেক জিনিস হয়ে 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 অথবা যোগ হয়ে হয়ে আসতেছে না এটাকে বলা হয় টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ উপর থেকে নিচে আমি যাচ্ছি ট্রি আকারে টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ আচ্ছা ইকোটা একটু করেন চলে যাচ্ছে নাম্বারটা হ্যাঁ হ্যাঁ যদি এন আমি করে দিছি সমস্যা নেই জাস্ট থাকলে আপনারা ফাংশনটা করে দিচ্ছি জাস্ট শুধুমাত্র আপনার আউটপুটটা করবেন করেন দেখি একটু করেন এটা একদমই একদম ছোট একটা 
প্রবলেম একটু করে ফেল যাবা দিয়ে করতে চাইলে করতে পারো আপনার যেটা ইচ্ছা করেন মানে মেইন কাহিনিটা তো বুঝতে পারছি যে আমাদের ডিপি কাকে বলে কোনটা পারেন যেমন কোথ থেকে শিখতেছেন মানে বাসায় একা একাই বসে আমার ক্লাস আছে ক্লাসগুলো করেন যদি টাইম থাকে এই যে একটু একটু পড়ি আমি হচ্ছে লাস্টে সকালে একদম রাতে ইয়া নেই অ্যান্ড্রয়েডের ক্লাস নেই মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ওখানে প্রথমে যাওয়া দিয়ে শুরু করছি কারণ যাওয়ার বেসিকটাকে ঠিক করে দেন হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড রান্নাবান্না করতে করতে হাতে করে বুঝবে হাফেজ কি অবস্থা হ্যাঁ শুর কোড তো সবাই ভুলে গেছে না নাকি কারোর মনে নেই কোড ভুলে গেছি আচ্ছা প্রথমে কোর্ট শুরু হয় হচ্ছে এভাবে ইনক্লুড এস টি ডি এ ডট এইচ সাব্বাস প্রথম ক্লাসে আসলে জিনিসটা আরও ভালো মনে পড়তো বিকজ পকট প্রথম ক্লাস হচ্ছে আমরা একদম ইয়া করছিলাম ইয়া তো আসে নাই গুরুত্ব আসে নাই ফার্স্ট ক্লাসে পরে চলে গেছিলেন যারা ছিল তারা হচ্ছে একটু ইয়া করছে ওই যে ইয়া ইমরানরা ছিল ওয়ালে ছিল এই জন্য ক্লাসগুলো মিস দিয়ে না কারণ ক্লাস মিস দিলে সেভাবে হোক যে যেমন দেখেন আজকে সামনে বললো যে আমি স্যার খারাপ লাগতেছে যে বাদ দিতাম তাহলে মনে করেন যে শরীরটা আলসামিত ধরে যেত আমি যতটা স্ট্রিক্ট হব আপনারা তত কিন্তু শিখবেন 